well my dear students the course is labor policy pakistan and the topic is is, is section 24 and 25 of the factories act 1934 Section twenty four relates with the power to make rules for provision of canteens. My dear students, जो section twenty four है ये rules के मुतालिक बात कर रहा है कि कौन बनाएगा relating to canteens. Canteens normally or naturally ये factories में बनानी है तो उनके मुतालिक rules हैं. Section twenty four, subsection one. The provincial government may make rules requiring that in any specified factory where in, where in का क्या मतलब है? In the factory. तो यहाँ पे दोबारा factory का लफ्ज़ नहीं लिखा जाएगा, बल्कि where in का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाए. The provincial government may make rules requiring that in any specified factory where in. More than two hundred and fifty workers are ordinarily employed. An adequate canteen shall be provided for the use of the workers. Section twenty-four, subsection two. Without prejudice to the generality of the foregoing power. So without prejudice का मतलब ये है कि ये जो ऊपर सेक्शन 24 फोर सब सेक्शन वन में प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास पावर टू मेक रूल्स है वो बिल्कुल इफेक्टिव रहेंगी उस पर कोई असर नहीं होगा अब दोबारा सेक्शन 24 फोर सब सेक्शन टू को पढ़ते हैं विदाउट प्रेजुडिस टू द जनरलिटी ऑफ द फोर गोइंग पावर यानी जो ऊपर पावर बयान की गई है फोर गोइंग पावर से मुतल बात यह है कि जो ऊपर बात की गई है जो पहले बात की गई है सच रूल्स मे प्रोवाइड फॉर द डेट बाई विच सच कैंटीन शैल बी प्रोवाइडेड द स्टैंडर्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन अकोमोडेशन फर्नीचर एंड अदर इक्विपमेंट ऑफ द कैंटीन द फूड स्टफ टू बी सर्व देर इन देर इन किसके लिए इस्तेमाल हो रहा है इन द कैंटीन एंड द चार्जेज विच मे बी मेड देर फॉर यानी वो जो चीजें जो बेचने के लिए हैं उनके कितने चार्जेस चार्ज किए जाएंगे तो देर फॉर का मतलब भी आपको आना चाहिए देर इन का मतलब भी आना चाहिए देर ऑफ का मतलब भी आना चाहिए देर टू का मतलब भी आना चाहिए हैंस फोर्थ का मतलब भी आना चाहिए धैंस फोर्थ का मतलब भी आना चाहिए हेयर टू फोर का मतलब भी आना चाहिए डिक्शनरीज का इस्तेमाल बहुत जरूरी है आपके लिए रेप्रेजेंटेशन ऑफ द वर्कमैन इन द मैनेजमेंट ऑफ द कैंटीन होनी चाहिए लॉ कह रहा है अनेबलिंग सब्जेक्ट टू सच कंडीशन इफ एनी एज मे बी स्पेसिफाइड द पावर टू मेक रूल अंडर क्लॉज सी टू बी एक्सरसाइज ऑल्सो बाय द चीफ इंस्पेक्टर सेक्शन ट्वेंटी फोर ए वेलफेयर ऑफिसर इन एवरी फैक्ट्री वेयर इन फिर वेयर इन आ गया इसका मतलब फैक्ट्री में नॉट लेस देन फाइव हंड्रेड वर्कर्स आर ऑर्डनरली इंप्लॉयड The occupier or manager shall employ such number of welfare officers, having such qualifications to perform such duties and on such terms and conditions as may be prescribed. Welfare officer का काम ये है कि workers की welfare करनी है उसने बहुत का काम कर. For more details, you may consult the relevant law. Thank you very much indeed.